हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ तृप्ति एंड यू आर वाचिंग एनपीसी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स फाइंड किया था बट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ठीक है मैग्नेटिक फोर्स सिंगल चार्ज पर क्या होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी ये हमने डिस्कस किया था लास्ट के वीडियो लेक्चर में बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास आ जाए जिसमें लॉट्स ऑफ मोबाइल चार्ज करियर्स मीन्स करंट अगर इस कंडक्टर में फ्लो हो रही है इसका मतलब ये कि इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या फिर पॉजिट्रॉन मूव कर रहे हैं ठीक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण करंट फ्लो हो सकती है तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मीन्स करंट बन रही है और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ठीक है तो इस केस में जब हम एक कंडक्टर लें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लें देन टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कंसीडर किया रॉड ठीक है एक रोड या एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ले लिया जिसका लेंथ स्मॉल एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन ठीक है हमने सपोज किया कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आपके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो तो फोर्स क्या होगा फोर्स एफ इज इक्वल्स टू चार्ज ठीक है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई e होता है एंड वी क्रॉस बी हियर यहाँ पर हम वी के प्लेस पे वी डी सपोज करेंगे क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसिडर करेंगे क्यों क्योंकि हमने लास्ट के चैप्टर में भी डिस्कस किया था अगर कोई कंडक्टर लें तो उसमें वेलोसिटी करंट फ्लो हो रहा है किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ठीक है तो v के प्लेस पे हम v d सपोज करेंगे क्यों क्योंकि हमने एक करंट कह रहे हैं कंडक्टर लिया है ओके चार्ज क्या होगा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर होगा मीन्स ई ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली वन चार्ज करियर्स के लिए ही अभी हमें बात कर रही हूँ तो ये फॉर्मूला हमने वन इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज कर लिया ठीक है हम सपोज करते हैं अब ये तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या है मैग्नीट्यूड है अब डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है फोर्स की डायरेक्शन ठीक है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो ये है बट डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग आपको करंट की डायरेक्शन में आपका थम्ब लेना है ठीक है और क्रॉस है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ड है ठीक है सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से इन्वर्ड है करंट की डायरेक्शन मैंने थम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो पाम इंडिकेट कर रहा है अपर साइड ठीक है सो अपर साइड में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी मीन्स यहाँ पर फोर्स क्रिएट होगा मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं ओके okay? अब ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए बट इस कंडक्टर में तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उन सभी मोबाइल चार्ज करियर्स के लिए जो फोर्स होगी फोर्स क्रिएट होगी वो आपको फाइंड करना है एक्चुअल आपका जो एम है दैट इज टोटल फोर्स ठीक है फोर फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओके सो हम सपोज करते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर का पर यूनिट वॉल्यूम लें ठीक है मीन्स अगर टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ ठीक है टोटल वॉल्यूम तो ये हो जाएगा बट पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स ओनली वन मीटर क्यूब ठीक है वन मीटर क्यूब लेंथ में हम सपोज कर रहे हैं कि स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल कंडक्टर में कितना होगा तो टोटल जो भी आपका वॉल्यूम है ए इंटू एल ए इंटू एल इंटू एन हो जाएगा ठीक है ये क्या है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर ओके एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ई सो इस फॉर्मूले में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुट कर दीजिए ठीक है एन एल ए इंटू ई चार्ज इलेक्ट्रॉन पर ई है सो ई हो जाएगा और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ठीक है तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया और ये जो फॉर्मूला है ये आपको देता है टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है वेन एवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ओके अब यहाँ से देखिए आप वी डी ई ठीक है ई इज द चार्ज ठीक है एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर ठीक है इस कंडक्टर की लेंथ है एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड 
ओके अब यहाँ से हम थोड़ा सा चीज़ों को सेपरेट कर रहे थे वी डी ई एन ए ये आपने पढ़ा होगा जब हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे थे करंट पढ़ रहे थे तो ये जो पूरा वैल्यू है ये करंट के इक्वल होगा ठीक है मीन्स ये जो वैल्यू है वो आई के इक्वल होगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम आई से ठीक है ये हमने जब करंट डेंसिटी चीज़ें पढ़ी थी उसमें आ जाएगा ठीक है तो इसके प्लेस पे हम आई पुट कर दें एंड एल क्रॉस बी ये तो है ही अब अगर एल क्रॉस बी मीन्स लेंथ वेक्टर ये एल होता है लेंथ वेक्टर एंड बी होता है मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आप इस कंडक्टर को किस डायरेक्शन में रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है ओके सो एल क्रॉस बी अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिला फोर्स इज इक्वल टू आई इन टू एल क्रॉस बी ये जो है ये टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है अब हम इसी फॉर्मूला पर बेस्ट एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं लेट्स ए ओके फोर्स बिटवीन टू पैरल कंडक्टर्स ठीक है अगर हम टू कंडक्टर्स ले करंट कैरिंग कंडक्टर्स ले जिनकी लेंथ इन्फाइनाइट है और जो कि एक सेपरेट डिस्टेंस डी पर रखे हुए हैं उन पर फोर्स क्या होगी ठीक है क्योंकि वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी वो किस तरह से हम दे सकते हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में ठीक है तो सबसे पहले तो हमने बायोसेवर्ट का लो पढ़ा है जिसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है ठीक है बी की डेफिनेशन और बी का जो डायरेक्शन है वो पढ़ा है बायोसेवर्ट लॉ में एंड लॉरेंस फोर्स में हमने मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ा है अब यहाँ पर हमने क्या किया हमने टू रोड्स लिए हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और जो डी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है एक दूसरे से ओके अब हम सपोज करते हैं कि रोड की लेंथ क्या है इन्फाइनाइट है इन रोड की लेंथ इन्फाइनाइट है उसमें फर्स्ट रोड में आई ए करंट फ्लो हो रहा है ठीक है क्योंकि फर्स्ट रोड को हमने ए कंसिडर किया और सेकंड रोड को बी सो सेकंड रोड के लिए करंट आई बी है ओके okay, यहाँ तक क्लियर है अब अब अगर हम फर्स्ट रोड और सेकंड रोड पर फोर्स को देखें या करंट की डायरेक्शन को देखें करंट की डायरेक्शन अगर दोनों में सेम है जैसे इस तरह से करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है अभी ठीक है अभी हम सेम कंसिडर कर रहे हैं सो so, यहाँ पर दोनों रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी ठीक है वेन एवर करंट इज इन सेम डायरेक्शन द रोड विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर ओके एंड जब हम करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे देन यहाँ पर फोर्स रिपेल्सिव होगा ओके okay? ये क्लियर है ये जो टू पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है हम एग्जाम के सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज है वो तो हम आगे करेंगे अभी बस एक दो दिन में आने वाले बट ये जो पॉइंट है मैंने बोला वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो हमने ये कर लिया अब यहाँ पर देखिए बी ए यहाँ फर्स्ट रोड को अगर आप कंसीडर करें फर्स्ट रोड में करंट फ्लो हो रही है और इसका मतलब हमने बायोसेवर्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर करंट के प्रोड्यूस होने से सेकंड सेकंड रोड में के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सो हम राइट हैंड थम रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं ठीक है ये थम करंट की डायरेक्शन में एंड यहाँ पर फिंगर्स को कर लिख किया मीन्स इनवर्ड होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड ठीक है अब ये जो सेकेंड रोड है इसमें करंट भी फ्लो हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है तो सेकेंड रोड पर मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा ठीक है एंड वो फोर्स जो है वो अट्रेक्टिव होगा इन नेचर कैसे होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी सो so, यहाँ पर सेकंड रोड पर आप आपका राइट हैंड रखेंगे राइट हैंड पाम रूल से आप फोर्स uh, की डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे सो सेकंड रोड पर आप आपने आपका राइट हैंड रखा ठीक है थंब आपका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है एंड पाम जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को ठीक है सो इनवर्ड आपकी डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की ठीक है अब सेकेंड रोड पर फोर्स क्रिएट हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट तो इससे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ओके मीन्स रोड बी पर ए के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी ठीक है मीन्स ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम इलेक्ट्रिक करंट के केस में ओके okay? नाउ इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा ठीक है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सो लेट्स दी सेकेंड स्लाइड ओके मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी डिस्कस किया है उसका मैग्नीट्यूड हम एम्पियर सर्किटल लॉ से डिफाइन कर चुके हैं सो एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ऑन बी क्योंकि सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए क्योंकि ए जो है ए के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा रॉड ए का ठीक है बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू
डिवाइडेड बाई आर तो आर यहाँ पर डिस्टेंस डी हो जाएगा ठीक है अब हमने क्या किया हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लिया फोर्स को फाइंड कर लेते हैं ठीक है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ से एक पेशन आ गई अब आई इंटू बी ए यहाँ पर सॉरी एल इंटू अब एल इंटू बी ए यहाँ एल और बी ए के बीच का जो एंगल है ठीक है मीन्स लेंथ इस तरह से है आपका लेंथ ये रोड का लेंथ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री है साइन 91 होगा सो so, यहाँ पर L इंटू बी ए साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी वन तो आपके पास ये इक्वेशन फाइनली आ गई ठीक है अब यहाँ आपको IB बी एज इट इज लिखना है लेंथ जो रोड की लेंथ आपने लिया है ठीक है इन्फाइनाइट लेंथ है बट हम L लेंथ के लिए हम L लेंथ के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं ठीक है और फिर आगे चल के हम पर यूनिट लेंथ के लिए भी डिराइव करेंगे ओके सो एल लेंथ के लिए हम एल लेंथ यहाँ पर कंसीडर कर लिया बी ए बी ए की जो वैल्यूज है यहाँ पर पुट कर दी सो फाइनली आपके पास इक्वेशन आई है फोर्स ऑन अ बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू ब्यू नॉट बाई टू पाई आई ए इंटू आई बी एल बाई डी ठीक है अब यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन्स सिंगल लेंथ के लिए मीन्स अगर मीटर की बात करें सो वन मीटर लेंथ में जो फोर्स होगा फोर्स एग्जर्ट होगा वो होगा एफ बी ए डिवाइडेड बाई एल हो जाए ठीक है लेंथ से डिवाइड हो जाएगा सो so, ये आपको फोर्स की इक्वेशन देगा पर यूनिट लेंथ में ओके okay, अब इसी केस को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दें फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कर दें सो so, वो हो जाएगा नेगेटिव न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है सो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलो होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सो एफ बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ए बी ओके ऐसा यूनिट क्या होगी चार्ज की कुलम एंड करंट की यूनिट होती है एम्पियर सो so, ये इस टॉपिक में आज मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे एंड गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे जल्द ही वो वीडियो आ जाएगा टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच